Hallo, hier ist Jan Elan vom Minecraft Fan Club. Und heute geht es wieder mal um den Ether Mod. Das ist Part 2 vom ganzen Schönen. Ne? Und ja, wie man schon sieht, ich bin jetzt in der Ether Welt. Und dort angekommen habe ich mein schönes Haus gebaut und sowas ne? und ein paar Sachen gesammelt. Und ich habe meine ganzen Diamant-Tools mitgebracht. Aber die sind recht unnütz, weil diese Diamant-Tools können nicht wirklich irgendwas machen. Jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Ähm, die können zwar ganz gut Erde klopfen, aber Stein und sowas, ist, da hört schon auf, ne? Holz, müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, also Holz braucht recht lange für ein Diamant-Tool, ne? Ähm, die normalen Holz-Tools hier sind schon besser als Diamant. Ja, dann gehen wir mal zurück, ne? So. Also das sind jetzt die Holztools und die haben schon eine sehr gute Eigenschaft am Anfang. Ähm, wenn du mit der Schaub zum Beispiel Erde abfarmst, dann spawnen die dir gleich zwei Blöcke auf einmal. Das machen die Hacke auch, das macht der, das Holzfällerball macht das auch, ne? alles macht das, das sind halt die Holztools. Ne? Ähm, bei den Steintools ähm, macht es dir, dass ab und zu so ein, wenn ich da, dass es sowas droppen kann, eine Brosium. Ähm, damit kannst du halt Fackeln machen und die kann man auch essen, die geben dir irgendwie zu Herz und sowas, das ist recht wichtig. So ein Cola-Satz, ne? Und dann gibt es halt noch ähm, Sanit und, und Gravity Ore. Ähm, das wäre das Gravity Set und das Sanit Set. Ähm, die sind auch mit Handschuhen. Ähm, Gravity macht eigentlich nur, ähm, umso kaputter es wird, umso wie man jetzt schon hier sieht, ne? Umso stärker wird es, umso mehr Rüstung gibt es dir und sowas. Und das Gravity zeige ich euch gleich. Ähm, nein, falscher Knopf. Nehmen wir die ganze Sache mal mit. Ziehen die an. Moment. Nehme ich noch die Ringe und die Kette rein. Aber es gibt ja jetzt neue Slots. Für die ganzen Rüstungsteile. Handschuhe, Helm. Und noch für Kette. Du hast zwei Ringplätze, ein Rücken. Ähm, was das ist, weiß ich nicht. In so ein Totem. Und dann noch hier zwei Plätze für Schmuckstücke oder so, oder so Relikte oder sowas. Die gibt es dann halt in Dungeons, ne? Und ja, tun wir jetzt nur Waffen mal reinziehen. So, gehen wir raus. Ähm, wenn du das komplette Gravity Set an hast, dann macht es eine Art Bonus-Effekt aufpassen. Hat es einen Bonus-Effekt, nur du kannst hochspringen und kriegst keinen Fallschaden. Das ist in der Welt recht praktisch, ne, weil du vom A, um nach, von A nach B zu kommen. Ja, das braucht ganz schön, ne? Das ist ganz schöne Abstände und sowas. Und du kannst nicht schaden, wenn man ein bisschen springen kann und so. Und was die ganzen Gravity-Sachen machen, ist, wenn du einen Mob findest und ihn rechtsklick anklickst, zum Beispiel wie diesen Pisser jetzt hier, der da versucht abzuschießen, ähm, fliegt in die Luft. Das machen die Blöcke auch. Du kannst die rechts klicken mit den Gravity-Sachen und wird alles in die Luft fliegen. Ja, darum kannst du auch springen, weil das so ein leichter Stoff ist, ein leichtes Material. Und das macht halt die, machen die Steine auch, wenn wir jetzt mal Steine finden würden. Machen wir vielleicht später, ne? Weil ich will jetzt nicht umbringen für ein paar Steine. Da sind Steine. Hm, soll ich es wagen? Ach ja, scheiß drauf. Wow, okay. So. Klopfen wir einen weg. Wie man sieht, geht die fliegen dann hoch, wenn man sieht. Ne? Und da gibt es halt auch. Das muss irgendwie wieder raufkommen, ne? Ohne zu verrecken. Ganz aufpassen, hinten sind böse Vögel. Da hinten sind so. Wo sind sie? Ist nicht Ding an. Das ist easy. Ähm, es gibt halt so bösartige Vögel, ne? Die schießen nicht mit Gift ab und wenn das dich erwischt, dann, dann bist du vergiftet und rennst willkürlich rum und hast du einen lila Bildschirm und, und das ist nicht schön, ne? Also, was wollte ich noch zeigen? Hm. Genau. Also es gibt die Erze, ne? Und dieses, es gibt diesen verzauberten Gravity Block und dieses Gravity Ore. Ähm, die beiden haben folgende Eigenschaft. Das ist Erz, das kannst du halt draußen finden, in der Nähe von Steinen, ne? recht, recht selten. Genau also selten wie Diamant. Und wenn du das abfarmst oder halt irgendwo hinsetzt, fliegt sofort hoch. Das heißt, Moment, setzen wir mal kurz da ein bisschen was hin, schlagen da was weg, setzen ein Erz drunter. Sagen wir mal, du würdest das finden, dann würdest du denken, ah cool, Erz, dann klopft das weg und fliegt hoch und fliegt in den Himmel und ist weg und ja. Kann man sich nicht genehmigen, ne, so selten wie die sind. Also, ne, und diese Blöcke, was ich sagen wollte, die fliegen nicht mehr weg, ne, aber die kannst du mit kurz cheaten. Moment. Die könntest du mit Redstone anschließen. So. Und dann nur durch Redstone, wenn halt getriggert, ne, und dann fliegen sie hoch. 
Wir machen genau dasselbe. Ja, ne? So, dann kommen wir zu den Kreaturen, die es gibt. Gehen wir mal rauf hier, ne? Wie man schon sieht, sind die Vögel. Ich hatte auch am früher einen blauen, aber der ist irgendwie gestorben. Keine Ahnung. Ähm, es gibt schwarze, weiße und blaue. Die man jetzt nicht sieht, ne? Und die weißen springen, können zweimal hochspringen. Ähm, die schwarzen sechsmal, die blauen viermal, glaube ich. Ähm, die kannst du ausbrüten, ne? Du findest solche Eier. Die musst du von wilden Vögeln, die muss wilden Vögel musst du töten. Haust du diese in solche Inkubatoren rein. Wenn die ausgebrütet, ne? Und dann schlüpft man so Babys, ne? Und die musst du dann füttern mit, 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 mit Anchor Petals. Und diese Anchor Petals kannst du, ähm, den füttern, ne? Und du musst den insgesamt acht Stück füttern, die haben nicht immer Hunger, du musst den acht Stück füttern. Wenn sie acht gefressen haben, ne? Dann, wenn sie groß, du kannst dann einen Sattel aufsetzen und dann mit den rumfliegen. Ähm, diese Anchor Petals findest du von so wild wachsenden Blumen. Das sind so Mobs, so, so, halt, Monster, ne? Ähm, die schießen so Giftpfeile auf dich, die musst du töten, dann droppen sie eine von diesen, von diesen Petals, ne, und die kannst du dann füttern. Recht selten diese Blumen, vielleicht finden wir ja eine, schauen wir mal. Und ja, was ich noch sagen wollte, man, es gibt normale Fackeln, das sind halt die normalen Fackeln, die man schon kennt. Ähm, die kannst du nicht platzieren, keine Chance, kannst du nicht platzieren, ne. Dafür gibt es auch diese extra Fackeln, diese Ambrosium Torches. Die werden halt aus, aus Ambrosium Shards gemacht, so ein Erz, die Kohle. Und halt aus diesen neuen Sticks, die es hier gibt und die kann man halt setzen und geben auch Licht und so. Ja, ganz normale Fackeln halt, ne. So, dann kommen wir mal zu den Vögeln, ne. Also suchen wir einen mit dem Sattel aus, nehmen wir mal den. Gehen wir mal rauf, drücken F5 für eine bessere Sicht. So, jetzt müssen wir diesen Loch rausspringen und jetzt sind wir draußen. So, der kann halt sechsmal springen. Ich werde schon angegriffen, sehr schön. Ähm, das ist eine Akropolis. Das ist einer der drei Dungeons, die es gibt. Ähm, das ist der Silber Dungeon, also der mittelschwere Dungeon. Ähm, zu den Dungeons werden wir kommen im nächsten Teil, im Part 3. Werde ich die ganz genau erklären, versuchen die Bosse zu legen. Und ja, dann gibt es noch zwei andere Dungeons. Das wäre ein Gold Dungeon. Der, ähm, das ist so eine schwebende goldene Insel mit goldenen Bäumen drauf. Ähm, das ist halt das schwerste Dungeon ja, und da sind halt so Feuerbosse drin. Und hier sieht man schon ein Erz, dieses Saniterz und da ist noch mehr Saniterz. Das ist so Speed Sand, da kannst du drüber laufen und du wirst halt schneller. Das sieht man jetzt mit dem Vogel nicht, aber als, als Spieler würdest du, glaube ich, halt extrem schnell drüber flitzen. Das wäre einer der Level 1 Dungeon, der Bronze Dungeon. Die haben solche Eingänge, ne? Und hier sind halt diese gelben Erze, das sind halt diese, diese, wie hießen die Dinge? Ähm, 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 Ambrosium, genau, also die Ambrosium Erze, ne? Das sind halt die Eingänge zu den Bronze Dungeons. Und dann war da irgendwo noch ein Gold Dungeon. Vielleicht finden wir den ja. Da ist der Gold Dungeon, genau. Oh fuck, ich kann immer fliegen. Das war der Gold Dungeon, ne? Das schwerste Dungeon. Da ist auch ein Boss drin. Wenn du den besiegen willst, dauert locker 10 Minuten, bis du den besiegst, ne? Auf, auf, auf freundlich, auf peaceful. Das wären also neue Blobs. Ähm, die springen auf den Kopf und wollen nicht fressen. Das sollten wir jetzt nicht riskieren, ne? Und dann gibt's auch von diesen Blobs, gibt's auch noch gelbe Blobs, die droppen dann. Ähm, Ding, die droppen dann Sands, äh, Glowstone und, und ja. Dann gibt es noch ähm, halt diese bösartigen Wolken da, wie man schon sieht, die mich ganz halt angreifen. Ähm, die schießen halt so Eiskugeln auf dich und wenn du dich erwischen, dann dann wirst du runtergestupst von, von Hügeln, wenn du gerade an der Kante stehst, dann wirst du runtergeschossen und stirbst. Nicht schön, ne? Du Arschloch. Dann gibt es auch diese Wale, die kannst du irgendwie nicht töten und nichts, die weichen immer aus. Die sind recht verbuggt noch, weil die sind noch in der Beta, ne? Also der Mob ist noch in der Beta und... Seht selbst, ne? Die machen ganze Party und sind für nichts gut und keine Ahnung. Ja, da gibt's auch diese fliegenden Schweine, wie gesagt, ne? Ähm, das sind die ersten Mounts, die man halt überhaupt haben kann. Jetzt sehe ich hier momentan keine. Das sind ganz normale Schweine mit, mit goldenen Flügeln. Die kannst du auch an einen, einen Sattel draufhauen und kannst du mit dir rumfliegen. Spring nur einmal und gleiten dafür aber recht lange. Das sind recht witzig, ne? Und ja, was gibt's noch? Dann gibt's auch noch so, so neue Art Bogen, ne? kannst du neue Pfeile draus bauen und einen neuen so einen Blasrohr kannst du dir draus bauen, dann kannst du mit diesen neuen Pfeile schießen. Ähm, da gibt es normale, normale Pfeile, dann gibt es Vergiftpfeile, Giftaufhebungspfeile und, und, und verzauberte Pfeile. Ne? Die werden wir sicher benutzen, wenn es an, an die Bosse geht, dann ein paar drei. Und ja, das Ding ist, wenn du halt mal hier runterfallen solltest, das sind ja alles fliegende Inseln, ne? wenn du hier runterfallen solltest, mit einem Mount oder ohne Mount, ist wurscht. Schauen wir mal, ne? Will sich sicher einen Ticken dauern?
dann passiert folgendes. Da gibt's ab irgendeinem Punkt ist eine gewisse Grenze, ne? Wo, wie, man sieht, wie man sieht, auch das Wasser ist da. Wenn du an die Grenze gehst, dann dann haut sich zurück in die echte Welt und falls vom Himmel. Wenn du auf kein Mount bist, falls vom Himmel klatscht am Boden auf und bist tot. Das ist nicht schön, ne? Nur kurz laden lassen, wieder so nützliche Tipps, wie man sieht, ne? <lacht> und da ich jetzt auf dem Mount bin, segle ich einfach gemütlich runter. Und habe das Mount dann in der echten Welt und, und ja, kann auch recht witzig sein und sowas. Gehen wir mal runter vom Mount. Fallen wir runter, ne? Ähm, hier kann man auch springen halt, hier sind auch dieselben Effekte. Nur halt die ganzen Waffen und und die ganzen Blöcke, glaube ich, machen nicht den Effekt. Bin mir jetzt nicht sicher, dass sie das machen. Moment. Na, die lassen dann nichts hochfliegen und ähm, die Spitzhacken, da brauchst du, das dauert, geht nicht so schnell mit den Steinen abfahren, das dauert eigentlich recht lang. Ach, was ich alles für Demonstrationszwecke tue. Stundenlang Steine suchen. Ich glaube, da war was. Ja. Halt, wie man sieht, dauert sehr, sehr lang. Also diesen kannst du eigentlich wegschmeißen, ne? Nicht wirklich gut. Und ja, sonst geht glaube ich nichts mehr, ne? Ich habe soweit hoffentlich alles erklärt. Ja, ne? Wenn es gefallen hat, wäre wie immer ein Daumen hoch recht hil hilfreich, ne? Und abonnieren würde auch nicht schaden. Ja, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.